আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আমি আজকে আপনাদের জন্য একটি ভিন্ন ধরনের ভিডিও নিয়ে আসলাম আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে আজকে আমি ভিডিওতে কথা বলবো ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিং নিয়ে আসলে ফাস্টিংটা আপনারা কিভাবে করবেন কতক্ষণ থাকবেন কি খাবেন এই সবকিছু মিলে আজকে আমার ভিডিওটি ডক্টর জাহাঙ্গীর কবির স্যারের সাজেশন অনুযায়ী আমি ভিডিওটি সাজানোর চেষ্টা করেছি আশা করি ভালো লাগবে চলুন মূল রেসিপিতে চলে যাই আজকে আমি আপনাদেরকে করে দেখাবো মুরগির মাংস বাদামের সালাদ আর লেবু পানি অর্থাৎ ইফতার থেকে সেরি পর্যন্ত সম্পূর্ণ রুটিনটা আমি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। চলুন প্রথম রেসিপিতে যাওয়া যাক চিকেন রান্না করব। তাহলে যা যা লাগছে দেখে নেওয়া যাক এখানে আমি নিয়েছি সরিষার তেল আমি আজকে রান্নাটা সরিষার তেল দিয়েই করব। আর নিয়েছি পেঁয়াজ কুচি এবং কাঁচা মরিচ মাঝখান দিয়ে ফেরে নিয়েছি আর লাগছে আমাদের আদা রসুন বাটা আমি এখানে এক চা চামচ পরিমাণ আদা রসুন বাটা নিয়ে নিয়েছি আর লাগছে তেজপাতা লং গোলমরিচ চার পাঁচটা আর একটি দারচিনি এখানে নিয়ে নিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ এক চা চামচ হলুদ গুঁড়া দেড় চা চামচ মরিচের গুঁড়া এখানে দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলার গুঁড়া আর জিরার গুঁড়া এক চামচ পরিমাণ করে এখানে আমি একটা টমেটো কেটে নিয়েছি আর লাগছে মুরগির মাংস আমি এখানে হার সহকারে মুরগির মাংসগুলো নিয়েছি আপনারা চাইলে শুধুমাত্র ব্রেস্ট পিসগুলো নিতে পারেন এই রেসিপিতে আমি কোনো বাটার অথবা ঘি ইউজ করছি না তার একটাই কারণ আমি এই লকডাউনের সময় কোনো ভালো মানের বাটার এবং ঘি খুঁজে পাইনি স্যার কিন্তু বারবারই তার ভিডিওতে বলেন যে অবশ্যই যেটা খাচ্ছেন সেটা কিন্তু খাঁটি হতে হবে সেই জন্য আমি আজকে ঘানিতে ভাঙানো সরিষার তেল দিয়ে রান্নাটা শুরু করছি কড়াই বসিয়ে আমি কড়াইটিকে গরম করে সরিষার তেল দিয়ে দিচ্ছি সরিষার তেলটা এখানে পরিমাণটা আমি আমার আন্দাজ অনুযায়ী দিয়েছি আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো দিবেন যদি খাঁটি হয় এবং নিজের ঘানিতে ভাঙানো হয় নিজে যে ভাঙিয়ে নিয়ে এসেছেন এরকম হয় তাহলে একটু বেশি দিলেও সমস্যা নেই এখানে দিয়ে দিচ্ছি গোটা গরম মশলাগুলো এখন আমি এটাকে একটু গরম করে একটু ভেজে নিব দেখতেই পাচ্ছেন এটা গরম হয়ে গিয়েছে এখন আমি এই পর্যায়ে এর মধ্যে অ্যাড করে দিচ্ছি পেঁয়াজ আমি একটা বড় পেঁয়াজ কুচি করে নিয়েছি এখন পেঁয়াজটা খুব ভালোভাবে ভেজে নিব একদম বেরেস্তা করা যাবে না পেঁয়াজটার কচকচা ভাব যতক্ষণ না যায় ততক্ষণ একটু নেড়ে চেড়ে কষিয়ে নেব পেঁয়াজটা যখন একটু নরম হয়ে আসবে মানে এই পর্যায়ে তখন আমি দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুন বাটা খুব ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে কষিয়ে নিব মশলাটা যেন পুরে না যায় সেই জন্য আমি একটু পানি অ্যাড করে দিচ্ছি পানি অ্যাড করে দিয়ে আমি আবার একটু কষিয়ে নিচ্ছি আমি চুলার আঁচটা মিডিয়াম টু লো করে দিচ্ছি ডায়েটের কোনো রেসিপি কিন্তু হাই হিটে কুক করা যাবে না এই পর্যায়ে আমি এখন অ্যাড করে দিচ্ছি হলুদ মরিচ এবং লবণ এগুলো দিয়ে আমি আবারও খুব ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে নিব আসলে মাংসের যে কোনো রেসিপি আপনি যতটুকু যতক্ষণ কষাতে পারবেন মাংসটা কিন্তু ঠিক ততটাই টেস্টি হবে ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিং চলাকালীন সময় অর্থাৎ রোজার সময় আপনি সারা দিন রোজা রাখবেন এবং আপনি সেহরিতে কিছুই খেতে পারবেন না যদি আপনি থাকতে না পারেন মনে হয় যে না আমি কিছু না খেয়ে থাকতে পারবো না তাহলে পানিতে লবণ মিশিয়ে খাবেন দুটো ডিম সিদ্ধ করে খেতে পারেন বাদাম ভেজে খেতে পারেন ইফতারি থেকে সেরি পর্যন্ত যে সময়টা আছে এই সময়টাতে কিন্তু আপনাকে কমপক্ষে সাত থেকে আট গ্লাস পানি অবশ্যই অবশ্যই খেতে হবে আমি আবারও কিছুটা পানি অ্যাড করে নিচ্ছি এবং ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে কষিয়ে নিচ্ছি 
এখন আমি মুরগির মাংসগুলো দিয়ে দেব মুরগির মাংসগুলো দিয়েও একটু হালকা নেড়েচেড়ে কষায় নিতে হবে যেটা বলছিলাম এই ফাস্টিং চলাকালীন সময়ে যদি আপনি এক্সারসাইজ করেন তাহলে কিন্তু এটার ফলাফল আরো অনেক বেশি ভালো পাবেন আপনারা ঠিক ইফতারির আগ মুহূর্তে কিছু ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ করে নিতে পারেন ইউটিউবে সার্চ দিলে আপনারা অনেক 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 এক্সারসাইজের ভিডিও টিউটোরিয়াল পেয়ে যাবেন আপনারা সেখান থেকে দেখেও করতে পারেন অথবা আপনাদের যেভাবে কমফোর্টেবল মনে হয় যেভাবে করতে আপনাদের ভালো লাগে আপনারা সেভাবে ইফতারির আগ দিয়ে এক্সারসাইজটা করে দিতে পারেন অ্যাড করে দিচ্ছি টমেটো আমি একটা টমেটোকে কুচি করে কেটে নিয়েছিলাম এটা খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিব এই মাংসটার মধ্যে যদি আপনি টমেটো দেন তাহলে কিন্তু এই মাংসটার টেস্ট আরও অনেক গুণ বেশি বেড়ে যাবে কষানো হয়ে গিয়েছে এখন আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে এটা কিছুক্ষণ রান্না করতে হবে এখন আমি ঢাকনা তুলে দেখে নিচ্ছি পানিটা কমে গিয়েছে এখন আমি আরেকবার একটু ভালো করে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি আমি এখন এই পর্যায়ে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ভাজা জিরার গুঁড়া আর গরম মশলার গুঁড়া ভাজা জিরার গুঁড়া আর গরম মশলার গুঁড়াটা আমি ঘরেই তৈরি করেছি যদি রেসিপি লাগে কমেন্ট করে জানাবেন আমি নতুন ভিডিও আপলোড করে দেব এই পর্যায়ে আমি ভালো করে কষিয়ে আবার ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি কিছুক্ষণ পর ঢাকনা উঠিয়ে আমি আর একটু ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি আমি আবারও খুব ভালোভাবে কষিয়ে নিয়েছি দেখতেই পাচ্ছেন তেল উপরে উঠে এসেছে এখন আমি এর মধ্যে পানিও অ্যাড করে দিচ্ছি পানি দিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আমি অপেক্ষা করব মাংসটা সিদ্ধ হয়ে আসার মাংসটা যখন সিদ্ধ হয়ে আসবে আর পানিও কমে আসবে অর্থাৎ মাখা মাখা হয়ে আসবে তখন আমি এটি নামিয়ে নেব পানি কিছুটা কমে এসেছে মাংসটাও কিছুটা সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে আমি এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি কাঁচা মরিচ কাঁচা মরিচ আপনারা আপনাদের স্বাদ মতো দিবেন কাঁচা মরিচটা দিলে খুব সুন্দর একটা স্মেল আসে মাংস থেকে আমি আবারও ঢাকনা দিয়ে কিছুক্ষণ রান্না করে নিব এই যে হয়ে এসেছে আমার মাংসটা এখন আমি নামিয়ে ফেলব তৈরি হয়ে গেল কিটো ফ্রেন্ডলি মুরগির মাংসের ভুনা আমি তৈরি করে নিব বাদামের সালাদ এই জন্য আমি এখানে বাদাম শশা টমেটো কাঁচা মরিচ কুচি আর পেঁয়াজ কুচি নিয়ে নিয়েছি ফ্রাই প্যান বসিয়ে এখানে আমি আবারও দিয়ে দিচ্ছি সরিষার তেল সরিষার তেলটা এখানে আমি আমার পরিমাণ মতো দিব আপনারা আপনাদের পরিমাণ বুঝে দিবেন দিয়ে দিচ্ছি বাদাম বাদামটাকে আমি খুব ভালোভাবে ভেজে নিব আমি খুব ভালোভাবে ভেজে নিয়েছি এখন আমি এটা কি নামিয়ে পরিবেশনের জন্য একটু ঠান্ডা করে নিচ্ছি আমি একটি মিক্সিং বলের মধ্যে সালাদটি তৈরি করব। মিক্সিং বলের মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি বাদাম বাদাম 
শশা কুচি টমেটো কুচি দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ আমি বাদাম ভাজার সময় কোনো লবণ অ্যাড করিনি কারণ বাদাম ভাজার সময় লবণ অ্যাড করার পরে যদি আবার সালাদ বানানোর সময় লবণ দেই তখন কিন্তু লবণের মাত্রাটা বেশি হয়ে যেতে পারে দিয়ে দিচ্ছি কাঁচা পেঁয়াজ মরিচ কুচি এখন এটাকে আমি খুব ভালোভাবে মেখে নিব একটা লেবুর রস দিয়ে দিচ্ছি আমি এক কোয়া লেবু নিয়েছি একটু লেবুর রস দিয়ে দিচ্ছি লেবুর রসটা দিলে খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসে লেবুর এখন আমি একটা চামচের সাহায্যে খুব ভালো করে এটাকে মেখে নেব এটা কিন্তু খেতে খুবই মজাদার হয়ে গেল আমার ইফতারির জন্য মুরগির মাংস আর বাদামের সালাদ আমি ইফতারিতে সবজি খেতে পছন্দ করি না তাই আমি সবজির রেসিপিটা আজকে অ্যাড করছি না এটি দেখতে যেমন সুন্দর লাগছে এটি কিন্তু খেতেও খুবই ডেলিশিয়াস আপনারা অবশ্যই বাসায় তৈরি করে দেখবেন খুবই ভালো লাগবে আমি আমার নেক্সট ভিডিওতে কিটো ফ্রেন্ডলি সবজি এবং আরও কিছু নতুন নতুন আইটেমের ভিডিও অ্যাড করতে থাকব আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে এখন যাওয়া যাক শরবতের বেলায় শরবত হিসেবে তো আমরা চিনি শরবত খেতে পারবো না তাই আমি আজকে লেবু পানি করে দেখাচ্ছি আপনারা এর বদলে অ্যাপেল সাইডের ভিনেগার ইউজ করতে পারেন অ্যাপেল সাইডের ভিনেগারটা আমি খেতে পারি না আমার একদমই ভালো লাগে না আমি একটি গ্লাসে পানি নিয়ে নিয়েছি গরম পানি আমি এর সাথে এখন নর্মাল টেম্পারেচারের পানি অ্যাড করছি যেন পানিটা কুসুম গরম পানিতে পরিণত হয় সব সময় লেবু পানি কুসুম গরম পানিতেই খেতে হবে অতিরিক্ত গরম আবার অতিরিক্ত ঠান্ডাও কিন্তু খেলে কোনো লাভ হবে না লেবু লেবুটা আমি খুব ভালোভাবে ধুয়ে কেটে নিয়েছি আপনি যদি আপনার ডায়েটের জার্নিটা এনজয় করে না খান ডায়েট ফুডগুলো যদি এনজয় করে না খান তাহলে কিন্তু আপনি বেশি দিন এটা কন্টিনিউ করতে পারবেন না ফলাফল কিন্তু আপনি কাঙ্ক্ষিত ফলাফলে কখনোই পৌঁছাতে পারবেন না কারণ আপনি এটা করতে ভালো লাগে না হয়তোবা আপনার এই খাবারগুলো খেতে ভালো লাগছে না বিধায় আপনি হয়তোবা একদিন ভাত খেয়ে নিয়েছেন অথবা অন্য কিছু খেয়ে ফেলেছেন যেটা আসলে এটা ভেতরে খাওয়া যাবে না জন্যই হেলথ মেনটেন করে এবং খাবারের মান রক্ষা করে আপনি যদি এটাকে টেস্টি বানাতে পারেন তাহলে কিন্তু খুবই ভালোভাবে আপনি আপনার জার্নিটা শেষ করতে পারবেন লেবু পানিটা খেয়ে আমি আমার ইফতার শুরু করেছি এবং খাওয়ার পরে আমি নামাজ পড়ে তারপরে আমার ইফতারিটা করেছি বাকি ইফতারিটা লেবু পানি খাওয়ার পর কিছুক্ষণ গ্যাপ দিয়ে তারপরে ইফতারিটা করলে সেটার ফলাফল অনেক বেশি ভালো পাওয়া যাবে এই ছিল আজকে আমার ভিডিওটা भिडियो भलो लागले लाइक दीबें कमेंट कर कम लगल और हमार चानल सबसक्राइब करते भूलें ना खूब ताड़ी नतून को रेसिपी नहीं आर हाजिर हब सबा भलो थकबें भिडियो देखार जो असंख्य धन्यवाद